，手机充电线坏了以后不要扔，我们用剪刀把它剪开以后这样用，它还有三个特殊的功能。每一个呢都非常的好用，你如果把它扔掉的话，就太可惜了。我们就从这个充电小头这边给它剪掉，剪掉之后呢，它是就是这个样子的。我们来看，剪完后，然后呢拨出线头，这个里边是有四条线，我们把其他的两条线给它剪掉，不要，只留下黑色和红色这两条线就行了。然后呢，给它拨出线头，拨好线头后呢，我们来看一下它的第一个功能。首先呢，我们把它插到手机的。充电头上面，然后我们再插到插排上面。它的第一个功能呢，就是啊，你看家里的 LED 灯很容易坏，是吧？当它坏了以后呢，我们用它就可以快速的检测是哪个灯珠坏掉了。包括这种灯，还有这样的灯都可以来检测。我们来看一下，检测的时候呢，我们把这两条线分别给它接在灯珠的两侧。我们来看一下，你看这样接上去，这个灯珠就亮了，亮呢就说明啊，这个灯珠它就是个好的。这个方法呢，比腕表还要好用。腕表呢，有很多人都不会使用，是吧？你看，这样检测灯珠非常的快。如果检测的时候这样不亮，颠倒一下这两条线；如果还不亮，就说明这个灯珠坏了。这个灯珠坏了以后呢，我们把这个灯珠给它抠下来，然后呢，直接你来看，直接把它俩焊在一起，就可以修好这个灯。这是它的第一个妙用。然后呢，它还有第二个妙用，就更加实用了。我们来看，假如啊，就这个灯。如果报废了，没有办法修了，怎么办呢？其实我们可以啊，把这个上面这个灯珠，用剪刀剪下来一个小灯珠，然后呢，把它接在这个 USB 插头上面。接好了以后，我们来看，一个非常亮的小夜灯就制作好了，一年也用不了两度电，非常的省电。这是它的第二个妙用。然后呢，给大家再分享一下它的第三个妙用，其实用处也是比较多的。我们来看，我们找一个报废的充电宝了。或者是手机充电头啦，呃，包括一些电视盒子啦，只要是上面有这种 USB 这个插头的就行啊，这种接口的就行。我们拆下来一个这样的 USB 接口，然后呢，拆来之后就是这个样子的。接下来呢，我们把上面这两条线我们给它接上，把这条红色的线接在这个 U 口的最左侧这个角上面。你看，一共四个是吧？接在最左侧这边，我们给它拧上。如果有电烙铁的，用电烙铁焊上，效果会更好。把这红色的线接到最左侧，然后把黑色的这条线接在最右侧，然后呢，给它缠上胶带。接下来，我们把这头给它插在手机的充电器上面，我们来看一下它能做什么。接下来，我们把这头再插一个手机的充电线，我们来看一下，平时用的手机充电线都是一米长的，是吧？我们再加上这一节下来呢，就变成两米长了。这样呢，以后就不需要再去买加长手机充电线了，是不是非常的好用，是吧？